bienvenidos a un nuevo video y aquí les voy a enseñar, miren qué hermosura que me encontré en el Walmart Es la rasuradora portátil de la marca Taos Vamos a estar probándola, vamos a ver si funciona, si sirve Pues de portátil sí es, porque está pequeñita, aquí lo pueden ver El tamaño en mi mano Trae su tapita La parte de atrás trae este botoncito Donde le picas para que pues esto es como para delinear más bien, ¿no? La barba, por así decir. Lo que trae es lo siguiente. Trae su protector de navajita, que es este también. Aquí lo pueden ver, trae este, la tapita, el enchufe de corriente y el cepillito. Esto es para que lo puedas limpiar después de usarlo. La sacudes por aquí y la navajita. Aquí está. Aquí lo pueden ver, el cepillito. Y esta es la rasuradora portátil. Vamos a probarla. Prende y vean cómo vibra. Ok, vamos a, a ponerle la navajita. Ok, esto es fácil. Solamente es así. Asentado un poquito. Aquí un momentito Y aquí tenemos las cubre El cubre filo, ¿no? La, la, la protector Tenemos dos Tenemos este en color plateado brilloso Tipo espejo Y tenemos este que es opaco Los dos es lo mismo Vamos a ver si sí o si no Lo mismo Y veo que los dos están igual Si es un plastiquito pues un poquito barato Se siente, se siente Vamos a poner este Aquí lo ven, lo insertan y listo. Y queda en la parte de arriba. Bueno, te comento esto, pues si lo distingues como un poquito barato, esto también, esto como que se va a pelar. La textura de aquí es como terciopelo, esta partecita blanca. Esto pues es plástico igual, plástico, plástico. Aquí está el enchufe. Así lo enchufas al toma corriente. Ponemos esto aquí. Vamos a ver si se pone de los dos lados. Ok, correcto. Lo ingresas de esta manera, así como está, y lo enchufas para cargar. Y listo. Aquí está tu tapita. Y listo, te la llevas. Vamos a hacer una prueba ahorita de rasurado. A ver qué tal funciona. Vamos a ver. Ok, ya tenemos nuestra rasuradora lista. Vamos a proceder a abrir la rasuradorcita y vamos a rasurarnos, a hacer la prueba, a ver si funciona. Recuerden que es el botoncito para perfilar. Digamos que así. Vamos a prender. Y aquí lo tenemos. Para ello me dejé crecer la barba, así que vamos a proceder. Digamos que yo no estoy viendo mucha diferencia, ¿eh? Se quitó algunos. O que la dejé crecer muy, muy larga. Pero bueno, vamos a hacer la prueba con el bigote. A ver si funciona. Abrimos la parte de atrás, a ver, vamos a ver si funciona esto. Oh my goodness, me salió sangre. Aquí tenemos esta situación, ya se llenó de pelos, como lo pueden ver. Porque estoy utilizando esta parte para rasurar. Pero aquí me lastimó un poco. Aquí lo pueden ver. El filo me lastimó. Este me lastimó aquí. Y esta parte me lastimó aquí. 
lo pueden ver, o sea, la sangre. Bueno, esta parte pues sí funciona, nada más que pues hay que tener cuidado porque sí está bastante filosa, digamos. La conclusión es que pues tus vellos tienen que estar cortitos para que esto pueda atravesar y puedas eh, rasurar. No, si están largos como este, largos, pues no, no va a pasar las, los orificios que tenemos por aquí. En fin, este, este sí funciona. Para ello tenemos el cepillito, lo hacemos así, así. Y listo, quedó perfecto. Vamos a seguir haciendo una prueba, solo que... Ay, si me arde, si me... Si me lastimo. Oh. También solo tiene una velocidad, vista pues fuertecita, no hay como bajarle. Así que vamos a, a probarlo otra vez. Ok, así es como queda. Viéndolo bien, vemos que rasura más esta parte, que es la para perfil, perfilar más o menos. Pero si te lo pegas así poquito a poquito, no tan, no así al ras de tu piel, pues ya vi que no, no lastima. Vamos a probar este otra vez, a ver si ya lo puede quitar, porque pues ya vemos que está un poquito corto. Ok, vamos a quitar la tapita a ver cómo ya quedó. Aquí ven todos los pelusos. Y aquí también adentro. Ahí. Limpiamos la navajita. Ven cómo salen los pelos chichitos. Vamos a probar con el otro, que es el, el plateado mate. Vamos a ver si algo cambia. Ok. Pues no amigos, no cambia absolutamente nada Y pues la conclusión de esta rasuradora portátil es la siguiente Esto es para que lleves en tu auto, en, a tu trabajo, a la hora de comer, tu descanso, tu receso Salgas, te rasures un poquito Pero pues la verdad yo eh, no lo veo tan útil No la veo tan útil, al menos para mí eh, Tiene un precio de $178 pesos en Walmart y en Bodega Ahorrera Tienen que estar muy, muy pequeños los vellos para que pueda acceder aquí a estos orificios. La parte de atrás, esta sí, sí me gustó. Sí, rasura, sí rasura. Es como si fuese un rastrillo. Pero pues ya vieron que sí, sí lastima. Pues yo la verdad voy a preferir utilizar siempre pues mi rastrillo, mi gilet. Es más fácil. Es... Y además no me irrita porque yo tengo la piel muy, muy, muy sensible o no sé... Ni siquiera me puedo bañar con jabón normal, tengo que usar un jabón neutro y cuando me rasuro tengo que poner eh, jaboncito porque hasta la crema para rasurar me rasura. Y tengo que usar la rasuradora verde de Gillette que es sensitive, algo así para piel sensible y si no me salen granitos. Y pues esto, esto eh, igual y lo puedo utilizar para mis bigotitos que sí, sí vemos que sí los quitó porque ahí estaban muy pequeños pero vean cómo quedó. Sigue teniendo vellitos por aquí. Si ¿Sí lo ven, vean cómo quedó la barba. Recuerden que la barba la hicimos con la parte de atrás, con esta. Y los bigotes lo hicimos con este, con la rasuradora. Pero aún así, vean cómo quedó. Quedó muy mal. Y pues hasta aquí el video del día de hoy, mis amigos. Espero que te haya servido esta información. Si estás decidido a comprarla o no, igual y si encuentro el link, te lo dejo aquí abajito. Deja tus comentarios, por favor. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.